নাজাতের জন্য ওসিলা হতে পারে বলেন ইনশা আল্লাহ এক নম্বর বিষয় হলো আপনি তাদেরকে বলে দিন সর্বপ্রথম নির্দেশনা হলো তারা যেন সেরক না করে আল্লাহর সাথে কাউকে যেন শরীর স্থাপন না করে বলেন আমরা হুজুর হয়েছে আমাদের পকেট মাঝে মধ্যে মারা হয় বলবেন না মা বোনেরা অনেক স্বামীর পকেট মারে এই পকেট মারা যাবে না তবে হ্যাঁ অনেক কৃপন স্বামী এমন আছে এই কৃপন স্বামী গুলো স্ত্রীদেরকে জায়েজ কাজেও টাকা পয়সা দিতে চায় না হাতে অপটোপন দেয় না অনেক জায়গায় যায় আমরা মানে কৃপন মার্কা মানুষ দেখি তো কৃপনের কিছু মেশাল আছে একটা এলাকায় ছিল একটা কিপটে মানুষ ও দুইটা রুটি নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে জায়গের ধরে একটা রুটি খাইছে আর একটা রুটি রয়েছে কিছু তোর যায় ওই রুটিটা বাইর করেছে খাবে খাওয়ার সময় মুখে দিবি আর হঠাৎ করে একটা কাক দূর থেকে এসে সোমার ওখান থেকে লিয়ে দিয়েছে দৌড় নদীর কাছে যায় বয়স একটা ঘুরে নদীর কাছে গেছে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড় মারি যায় আবার ঢেল মারতেছে কাক চিন্তা করতেছে কার পাল্লায় পড়লাম রে যা এই পারেই থাকবো না কাক রুটিটা লিয়ে একবার নদীর ওই পারে চলে গেছে কোনো কিছু পার হওয়া না পায় তখন ওই কিপটে মানুষ কাছে যা আল্লাহ রাস্তায় ধার করে দিলাম এমন কিছু কিপটে আমাদের সমাজে আছে না নাই ভাই আছে এরকম অসংখ্য কিপ্রন মানুষ আছে তবে হ্যাঁ এই কৃপণতা বখিলতা দূর হবে এক কারণে কেউ যদি করণের ছায় তলে এসে নিজের জীবনটা সবে দেয় আল্লাহ পাকের ঘোষণা এই রকম বখিলতা কৃপণতা আল্লাহ পাক তার অন্তর থেকে দূর করে দেয় বলেন না কেউ যদি করণের ছায় তলে নিজের জীবনটা সবে দেয় সঙ্গে সঙ্গে তিনটা নিয়ামতি আল্লাহ তাকে ধন্য করেন বলেন এক নম্বর হলো তার মর্যাদা দুনিয়াতে বেড়ে যায় দ্বিতীয় হলো তার বরকতময় হয়ে যায় জীবনটা আর তৃতীয় হলো তার জীবনের ছোটখাটো গোনা গুলো আল্লাহ মাফ করে দেন বলেন আমার মা বোনেরা গভীর মনোযোগ দিন প্রথম নম্বর বায়তের শর্ত হলো শরিক করে যাবে না দ্বিতীয় নম্বর হলো চুরি করা যাবে না তৃতীয় আল্লাহর গোল আলামিন বললেন ওয়ালা জেনা করা যাবে না আজকে আমাদের সমাজে জেনা এবং অশ্লীলতা বেড়ে গেছে জেনা এবং অশ্লীলতা এত পরিমাণে বেড়ে গেছে নিজের স্বামী থাকে আবার মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো মেসেঞ্জারের মধ্যে অন্য পুরুষের সাথে পরকিয়া করে এমন বৌদ্ধ একটা নাই আসে না নাই সবাই বলেন আসে না নাই অনেক স্বামীও এমন আছে পরকিয়া প্রেম করে নিজের বউ রে ভালো লাগে না ভাইয়ের বউ তথা ভাবি রে ভালো লাগে আল্লাহ ডেকে বললেন তোমরা জেনার কাছে কারণ এটা হচ্ছে অশ্লীল একটা কাজ বলেন না অনেক মা বোনেরা এমন রয়েছে পেটের মধ্যে সন্তান হয়ে যায় কনসেপ্ট করার পরে হত্যা করে এই হত্যা করাটা হলো হারাম মানুষকে হত্যা করলে যে গোনা হয় 
গর্ভের সন্তানকে ও ভ্রূণ হত্যা করলেও সমপরিমাণ করা হয় বলে নাউজুবিল্লাহ অনেক মা বোনের আজকে এই কাজ শুরু করে দিয়েছে পেটের মধ্যে সন্তান আসে সেই সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করে তার মানে সে একজন কাতিল হত্যাকারী কাল কিয়ামতের দিন ওই মুসিবতের সময় ওই মা বোনদেরকে হত্যাকারীর কাতারে যিনি তুলবেন তিনি কে আল্লাহ অতএব সাবধান হয়ে যান মা বোনেরা যারা এসেছেন সাবধান হয়ে যান হত্যা করা যাবে না এরপরে রব্বে করিম বলেন ওয়ালা ইয়াতিনা বি বুহতানিন অবশ্যই অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করো তোমরা একের কথা অপরের কাছে রাগিও না অপবাদ দিও না গীবত করো না অপবাদ দিও না গীবত হচ্ছে একজনের বিপক্ষে এমন কথা বলা অপর ব্যক্তির ভিতরে ওই দোষটা আছে তার অগোচরে অন্যের কাছে বলার নাম গীবত কিন্তু বুহতান হলো ভিন্ন বিষয় অপর একটি বিষয়ের নাম হলো বুহতান যে অপরাধ একজন করে নাই ওই অপরাধ সে করেছে বলে বলা এর নাম হলো বুহতান বা অপবাদ আমি একটা অপরাধ করি নাই আপনি যদি আমাকে বলেন আপনি ওই অপরাধ করেছেন এটা হচ্ছে বুহতান বা অপবাদ আমি একটা অপরাধ করেছি আপনি যদি ওই অপরাধের কথাই বলেন একটু আমার সামনে না বলে আমার অবসরে বলেন এটার নাম কি কথা বোঝা যায় ভাই আমি একটা অপরাধ করেছি এই অপরাধটা আপনি বলে বেড়াচ্ছেন তবে আমার অগোচরে এর নাম হচ্ছে কি আমি একটা অপরাধ করি নাই আপনি বলছেন না এই অপরাধ অনেক করেছে এর নাম হচ্ছে বুহতান বা অপবাদ আল্লাহ পাকের নবী কি আল্লাহ পাক আদেশ করলেন রমণীদেরকে বলুন তারা এই কর্মে মায়াত হোক তারা যেন এই অপবাদ দেওয়া থেকে দূরে থাকে বলেন না সুবাহান আল্লাহ এরপরে আল্লাহ পাক বললেন অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজ থেকে প্রতিটা মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে যদি এই কাজ করতে পারো তবে অবশ্যই আল্লাহর নবীকে বলা হলো আপনি তাদের জন্য ইস্তেফার করুন আমি আল্লাহ বলছি তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেব চিৎকার করে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলতে হবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমী আমাদের মা বোনদেরকে আয়সা ফাতিমা ফাজেজা তাদের কাতারে কবুল করুন আমরা চিৎকার করে বলে আমি আল্লাহর কাছে এই জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আল্লাহ যদি কোন ভুল কথা বের হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জবান থেকে কোন মস্তিষ্ক থেকে সেটা মুছে দাও সঠিক যে আমলগুলো আমরা বললাম এবং শুনলাম সবাইকে সেই আমলগুলো বাস্তবায়ন করার তৌফিক দিয়ে দাও আমরা সকলে বলি আল্লাহ আপনারা কি বেজার হলেন বেজার হলেন আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আমরা সবাই একসাথে জান্নাতে যেতে চাই বলেন ইনশা আল্লাহ একটা হাদিস বলে শেষ করতে আল্লাহ নবী একদিন বসে আছেন সামনে বসা ছিলেন কয়েকজন সাহাবি একজন সাহাবি বাহির থেকে আসলেন এসে বললেন আমার মনের মধ্যে বড্ড একটা জানতে ইচ্ছা হয় একটা প্রশ্ন রয়েছে আমি জানতে চাই কবে কেমত হবে আমি এটা জানতে চাই নবীজি বললেন মা ইস্তাহাদের কথা তুমি জানতে চেয়েছো বলো কিন্তু কেমতের জন্য কেমন প্রস্তুতি তুমি নিয়েছো বলো সাহাবি বললেন আমি তেমন কোন প্রিপারেশন নিতে পারি না তেমন কোন প্রস্তুতি নিতে পারি নাই কামতের কথা জিজ্ঞেস করেছো সাহাবি কেমত বড্ড কঠিন একটা বিষয় কামতের দিন ভাই তার ভাইকে দেখে পালাবে বাবা তার সন্তানকে দেখে পালাবে সন্তান তার বাবা মাকে দেখে পালাবে স্বামী তার স্ত্রীকে দেখে পালাবে স্ত্রী ও তার স্বামীকে দেখে পালাবে বরং প্রতিটা মানুষ প্রতিটা মানুষকে দেখে পালাবে 
এমন কঠিন অবস্থা সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে মানুষগুলো পাগল হয়ে যাবে যদিও তারা পাগল নয় যদিও তারা মাতাল নয় এর পরেও মাতালের মতো হয়ে যাবে এই সমস্ত মানুষগুলো কি আমাদের ভয় সেই দিন অজ্ঞান হয়ে পড়বে বলেন আল্লাহ আল্লাহর নবী ওই সাহাবিকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মা আদত তুলাহ ও আমার সাহাবি কেমন প্রস্তুতি নিয়েছো বলো আমি জানতে চাই সাহাবি বললেন লা আদত তুলাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ও আল্লাহর নবী আমি তেমন কোন প্রস্তুতি নিতে পারি নাই তেমন কোন নামাজ আমি পড়তে পারি নাই তেমন কোন সিয়াম আমি পালন করতে পারি নাই তেমন কোন দান সদকাও করতে পারি নাই আমি আমার পরিচয় চাইতে বেশি আল্লাহ এবং রসুল আপনাকে ভালোবাসি আল্লাহ নবী বললেন আর কোন টেনশন নাই কোন চিন্তা নাই দুনিয়াতে যার সাথে যার মহাব্বত হবে তার সাথেই তোমার কেমত হয়ে যাবে দুনিয়াতে যার সাথে যার মহাব্বত তার সাথেই তার কেমত বলেন সুহান আর চিৎকার করে বলেন সুহান দুনিয়াতে এমন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বতা করতে হবে যেই মানুষ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় এমন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বতা করা যাবে না যেই মানুষটা আপনাকে আমাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কি না সম্মানিত হাজির আজকে যে আলোচনার বিষয় ছিল কে আমার বন্ধু এই যে এখান থেকে আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের সঠিক বন্ধু নির্বাচন করতে হবে প্রথম নম্বর বন্ধু আমার কেউ নয় আল্লাহ এরপরে দ্বিতীয় নম্বর বন্ধু আমার রেশন তৃতীয় নম্বর বন্ধু হল ইমানদার মানুষ গুলো এই তিন শ্রেণীর সবাইকে আমরা আল্লাহ রবুল আলমিন এই তিন শ্রেণীকে কবুল করে বন্ধুত্বতা গ্রহণ করার তো অভিজ্ঞান করুন কয় না আমি সবাই আমরা আল্লাহকে বন্ধু রূপে মানবো রসুলকে বন্ধু রূপে মানবো এবং ইমানদার যারা হবে তাদেরকেও বন্ধু রূপে মারবো ইনশা আমরা বন্ধু রূপে যদি এই তিন শ্রেণীকে মেনে নেই আল্লাহ পাকে আমাদের কবুল করবে আর দুনিয়াতে যার সাথে যার মহাব্বত আল্লাহর নবী বলেন তার সাথে তার কেয়ামত হয়ে যাবে আরেকবার বলেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহর নবী যে আরো বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকত আহাব্বানি যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত কে ভালোবাসলো সে যেন আমি নবীকে ভালোবাসলো আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো যেই ব্যক্তি আমি নবীকে ভালোবাসলো সেই ব্যক্তি আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে আল্লাহর নবী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এমন ঠিক পাশাপাশি নবীর সঙ্গে আমরা জান্নাতে থাকবো বলেন সুবাহ আর যদি বলেন সুবাহ তাহলে নবীজির সঙ্গে আমরা জান্নাতে থাকতে চাই ওই যে শুরুতে বলেছিলাম একটা কথা সাহাবিরা আরস করলেন আপনার ভাইদেরকে আপনি চিনবেন কিভাবে আল্লাহ নবী বলেন তামতের দিন ওই মুসিবতের সময় যখন কায়েম হবে আমার উন্মত গুলো ওজু করেছিল দুনিয়াতে থাকাকালী তাহাজ্যতের সময় ওজু করেছিল শীতের মধ্যে শীতকে উপেক্ষা করে ওজু করেছিল ওই ওজুর জায়গাগুলো হাত মুখ গুলো সেদিন ঝকমক ঝকমক করে জ্বলতে থাকবে আর আমি তাদের শুভ্রতা দেখে চিনি নেব এরাই আমার উন্মত বলেন সুবাহান এজন্য বেশি বেশি ওজু করা দরকার বেশি বেশি ওজু করা দরকার করোনা নামক ভাইরাস যখন থেকে শুরু হয়েছে মেডিকেল সায়েন্স বলছে বেশি বেশি হাত ধোও বর্তমানে বিশ সেকেন্ড করে সর্বনিম্ন বিশ সেকেন্ড করে হাত ধুতে বলা হচ্ছে দেখুন বিশ সেকেন্ড আপনি কিভাবে গুনবেন এক দুই তিন এভাবে না তার থেকে সব থেকে একটি সুন্দর কাজ হতে পারে যখনই ওজু করতে যাবেন বা আপনি হাত ধুতে যাবেন আউজুবিল্লা বিসমিল্লা সহ সুরা ফাতিয়া পড়বেন দেখবেন বিশ সেকেন্ড এমনি হয়ে গেছে সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না নেকিও হবে আমার হাত ধোয়া হয়ে যাবে আর কোন মুসলমান যদি পাঁচ বার নামাজের আগে পাঁচ বার ওজু করে তার হাত মুখ সবগুলো ধোয়া হয়ে যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাকে নাজাসাত থেকে মুক্ত করে তহারত দান করে আর এই তহরতের বদৌলতে তার মধ্যে করোনা নামক ভাইরাল আসতে পারে না আল্লাহ কবুল করে না আমি 
উত পবিত্র থাকতে চাই এটা ইমানের একটা অঙ্গ আর তুহুর উসাতুল ইমান রব্বে কারীম যতটুকু বলালে যতটুকু আমরা শুনলাম সবাই আমরা আমল করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ দান করুন আমরা করি আমিন বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সবে আমরা দোয়া করব দোয়া করার পূর্বে আমরা ইস্তিগফার একটু পাঠ করতে থাকি আরেকবার আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাজি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আস্তাগফিরু কা তাউবু ইলাইক আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাজি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আস্তাগফিরু কা তাউবু ইলাইক আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যানবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল আলী আল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যানবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল আলী আল আযীম অনেক সময় বিভিন্ন জন এসে ভিড় করেন যে নাম্বার দেন এই দেন আমার তো এই এখানকার নাম্বারগুলো পারমানেন্ট না আমার একটা নাম্বার আছে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ আপনারা ব্যবহার যদি করেন নাম্বারটা তুলে দেবেন আমার দেশের কোড দেবেন প্লাস এইট এইট প্লাস এইট এইট তারপরে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর ফোর থ্রি থ্রি এইট টু নাইন জিরো প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল থ্রি এইট টু নাইন জিরো আল্লাহ রাত্রি যখন হয়ে যাই সন্ধ্যার সময় যখন হয়ে যাই অফিসগুলো বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু রাত্রি যত গভীর হয় মাওলা তোমার রহমতের দরজা গুলো তত খোলা হয়ে যায় আমরা এখানে শুরু থেকে নেই পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করলাম আমরা আলোচনা করলাম যাই আমরা শুনলাম এখান থেকে ভুল ত্রুটি মাফ করে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও এর বিনিময়ে যে সব আদা করে থাকো মালিক লক্ষ কোটি কোটি গুণে বাড়িয়ে দাও সর্বপ্রথম সোনার মদিনাই নবী পাকের রোজা মুবারকে পৌঁছিয়ে দাও সাহাবাই কাম রদি আল্লাহ মাইন তাবিন তাবে তাবিন খোলাফায় রাশি দিন মুস্তাইদিন সহ বাড়িতে গেলে যদি না পায় অপর বাড়িতে গিয়ে পাই সেখানে গিয়েও না পাইলে আরেক জায়গায় গিয়ে হাত পাতার সুযোগ থাকে আমরা এমন ফকির এমন মিসকিন মাওলা তুমি যদি ফিরায় দাও আমরা যাব আমাদের জীবনের সমস্ত নেক আমল গুলো তুমি কবুল করে না নেক আমল কে অসিলা করে মাওলা আমাদের জিন্দগির তামাম গোনা খাতা গুলো মাফ করে দাও আমরা 
অনেক যুবক ভাইরা হাত তুলেছে আল্লাহ অনেক কচি কাচারা হাত তুলেছে পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা হাত তুলেছে মানি प्रत्येक कबुल कर कबर टे चन्नाथ बागान जर माँ जिंदा रहे माली मुक्ति दान कर गोटा विश्व मुसलमान देर के तुम हेफाजत करो प्रत्येक मन बेदना गुरु तुम दूर कर दिल आयोजन कर ला दूर दूरान शुरार शेष कर प्रत्येक जीवन गुना गुलाफ कर क्षमा क्षमा जीवन प्रयोजन से चाहते ही तुम दिए दबी मृत्यु बरण करते चले जाए प्रत्येक जमान मधुर कलेम कले चालू ওই মাইকটা চালু করে ওখানে বলে